Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre, né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparte disse «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ci ha lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci ha dato la testimonianza di un volto nascosto del Signore Gesù. È il volto della sua preghiera. Si tratta di una preghiera di esultanza, esultò. Cioè una preghiera che salta fuori dal cuore, ex saltare, esultare. E quindi questo saltare fuori dal cuore si riflette poi sul volto, traspare dal volto, si legge sul volto. Il volto infatti registra e riflette ogni sentimento del cuore, ogni movimento del cuore. I discepoli hanno riferito a Luca, che ha scritto questo Vangelo, l'Evangelista, questo tipo di preghiera esultante di Gesù, perché l'hanno vista riflessa, questa esultanza, sul volto del Signore, intanto che pregava. Da che cosa i discepoli hanno capito questo sentimento di esultanza? Sicuramente dal sorriso, dal sorriso del volto del Signore. Il sorriso è sempre stato considerato nella Bibbia come un sentimento non umano, ma un sentimento divino, tanto che non c'è una parola specifica che dice sorriso, non c'è, come non c'è il verbo sorridere, perché indica proprio ciò che è divino, non umano. Il sorriso è un sentimento divino, e per indicare questo sorriso si usa la parola Spirito Santo, che è appunto il sorriso di Dio. È espressione di affetto, di amore, di felicità e di gioia. A cominciare da quello Spirito che ai primordi della creazione alleggiava, dice la Genesi, sulle acque primordiali e con il quale venivano create tutte le cose e per le quali si dice proprio nella Genesi e ecco era una cosa buona, una cosa bella e quando uno dice così sorride, sorride a quella cosa buona e bella le cose buone e belle della creazione provocavano il sorriso di Dio dello Spirito Santo quindi tutta la creazione è stata creata col sorriso di Dio, con amore e con gioia sempre accompagnate ogni opera dal sorriso di Dio era una cosa bella e buona il sorriso dello Spirito Santo è creatore lo Spirito creatore sorridente per tutte le creature leggendo il volto di Gesù sorridente di amore e di gioia i discepoli hanno fatto scrivere a Luca Gesù esultò nello Spirito Santo e la traduzione teologica e spirituale del volto del Signore che prega sorridente, un volto alzato verso Dio, verso il cielo, verso il Padre e illuminato da un sorriso di Spirito Santo, un sorriso amoroso e un sorriso gioioso. È il sorriso da Spirito Santo. Ora, un volto così sorridente di amore e di gioia non poteva che esprimere e dire una preghiera di lode a Dio. Ti lodo, o oh Padre, ti ringrazio. 
è una preghiera rivolta a colui che ha creato il cielo e la terra, Signore del cielo e della terra, con questo Spirito Santo, con questo sorriso per tutte le creature, un sorriso di vita e un sorriso di amore. Oggi, allora, in, in questo Vangelo il Signore ci insegna a pregare sorridendo e a sorridere pregando, ad avere un volto sorridente nella nostra preghiera e ad esprimere poi la gioia e l'amore verso Dio Padre con una preghiera che lo loda per ciò che Dio è e per ciò che Dio fa. La lode non si può fare con un volto triste, con un volto freddo, spento. La lode in sé è amorevole, è gioiosa, la si fa con un volto gioioso, caloroso, appunto con un volto sorridente. Ecco, la lode traduce a parole il cuore gioioso, amoroso ed esultante. Ed è questo cuore che fa complimenti, che fa congratulazioni, felicitazioni, rallegramenti, apprezzamenti, ossequi per tutto ciò che in una persona c'è di bello e di buono, di stimabile, di virtù, di valori, di doti, di qualunque opera e realizzazione bella e buona. Nel caso del Vangelo, ecco, Gesù loda il Padre per una cosa particolare, la rivelazione ai piccoli. Hai nascosto queste cose, cioè il Vangelo, il messaggio del Signore Gesù, ai dotti, ai sapienti, cioè praticamente ai superbi, ai presuntuosi, e le rivelate ai piccoli, significa agli umili, ai semplici di cuore. E rivelare vuol dire e fatti capire e accettare il mio Vangelo a queste persone umili e semplici. Ma nella lode di Gesù non c'è soltanto questa bella cosa, positiva, la rivelazione ai piccoli e agli umili, c'è anche una nota brutta, una nota negativa, che è il nascondimento ai superbi, hai nascosto queste cose ai superbi. Certo, Gesù loda anche per questo. Anche Gesù però poteva far piacere che i dotti, i sapienti, la cultura di quel tempo comprendessero e accettassero il suo Vangelo. Poteva far piacere questa cosa, come pure poteva far dispiacere il loro rifiuto del Vangelo e poteva procurargli tristezza e infelicità. E invece no. Proprio perché il Signore loda anche per questo, cose, anche per questi nascondimento ai superbi, Gesù supera, vince questo rischio di diventare triste per le situazioni di queste persone negative il rischio di non vedere quello che c'è di positivo. È il rischio che tante volte corriamo anche noi se non facciamo preghiera di lode, anche per le situazioni negative. Il rischio che le situazioni brutte e le persone negative spengano il sorriso sul nostro volto e gettino nella disperazione, nella depressione, nella tristezza compromettendo così la nostra preghiera e la nostra stessa salute per via di sentimenti di depressione, di ansia, di rabbia o di ribellione. E dobbiamo quindi sempre e solo lodare. Allora incominciamo a fare più spesso e bene questa preghiera di lode, come la fa Gesù, non solo per le cose positive che i piccoli accolgono il suo Vangelo, ma anche per quelle negative che i dotti, i sapienti, i superbi non l'accolgono. Facciamo soprattutto nel segreto della nostra casa questa preghiera di lode con un volto sorridente, lo stesso volto sorridente del Signore, che è espressione di un cuore pieno di Spirito Santo, cioè di sentimenti divini, come sono l'amore, la gioia, il sorriso e la letizia. Ed esprimiamo la nostra lode al Padre, per tante cose, e qui farei la proporzione mille e cento. Mille sono le cose belle e buone che noi riceviamo e che noi abbiamo e alle quali pensiamo poco, purtroppo, siamo poco attenti e poco riconoscenti per Dio. Però guardiamo anche solo la quantità, sono mille le cose per cui noi possiamo e dobbiamo ringraziare e lodare il Signore. E però aggiungiamo anche la lode per le cose brutte, per le cose negative, che sono cento in confronto alle mille, cose che ci capitano nella vita, 
proprio per disattivare la loro potenziale distruttività del nostro sorriso, del nostro amore, della nostra gioia e anche della nostra salute psicologica, spirituale e fisica. E infine, soprattutto, direi, otterremo con la preghiera di lode anche la grazia di avere un costante sorriso interiore nel cuore ed esteriore sul viso anche verso il nostro prossimo. E verso il nostro prossimo, purtroppo nel mondo vediamo come ci sono tante facce dure, tristi e cattive verso gli altri. Noi dobbiamo essere quel, quella umanità che invece sorride sempre al prossimo e sorridere a tutto il nostro prossimo, sia quello bello che quello brutto, sia quello buono che quello cattivo, sia quello simpatico che quello antipatico. Il sorriso verso il nostro prossimo, che è una carità, che è carità sorridente e gentile, sarà la maturazione pratica del nostro sorriso verso Dio, la preghiera sorridente, gioiosa e amorosa. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Se i nostri occhi diventeranno capaci di vedere il volto sorridente di Gesù e di riflettere, di imitare questo volto, sia nella preghiera al Padre come nella carità ai fratelli e uomini, allora saremo veramente beati. È una beatitudine che vuol dire serenità, felicità. Secondo il Vangelo saremo veramente, oltre che beati, anche misericordiosi, perché la persona misericordiosa e beata è quella che sorride un po' anche ai difetti, come ai propri difetti, ma anche ai difetti del proprio prossimo. E non è una cosa facile, ma se uno sorride veramente come vuole il Signore, sa sorridere non solo con Dio, che magari è anche facile, ma col prossimo non sempre è facile. Ricordo una sera che ero a casa di due giovani sposi da qualche mese, ancora freschi e innamorati, nel raccontare qualche episodio della loro vita insieme, la sposina accennava anche a qualche difettuccio del marito, ma ne parlava in modo quasi da ridere, da sorridendo, ridendo. Al mio occhio un po' tecnico e un po' esperto, i difetti che quella sposina diceva del suo marito mi sembravano a volte un pochino pesantucci, un po' da stress, un po' da tristezza, e invece lei li vedeva con amore e ci rideva sopra con spirito di accettazione, di affetto, con comprensione e simpatia. Mi ha colpito questo fatto. Ecco, invece noi, se pensiamo ai difetti del nostro prossimo, subito diventiamo duri, tristi, e che ci fanno, danno fastidio, eccetera, nervosi. E lei invece, certo, voleva dire che amava questo suo marito, nonostante che nella vita insieme aveva scoperto qualche difettuccio che non era poi tanto semplice, però lo vedeva con amore e nell'amore sapeva riderci sopra e sorriderci sopra. Così dovremmo fare un po' anche noi con il nostro prossimo, tante volte da tenere, da capire, da sopportare. Quanto bene fa il sorriso. Sara, la moglie di Abramo, è rimasta incinta di Isacco quando ha smesso di stressarsi, quando ha smesso di angosciarsi, di tormentarsi perché non aveva figli, perché non riusciva a restare incinta. Quando Sara si è messa a ridere, proprio dice la Bibbia, a ridere nella sua tenda, sentendo la promessa del Signore che avrebbe avuto un figlio, ride come ridere, però si era talmente rilassata da ridere sopra questo problema, ormai non interessava più, non, non, ave, non ne aveva più stress, non aveva più tensione, era serena, era rilassata, sorridente e proprio in quel momento il suo impianto fisico di natura, di fecondità, ha iniziato a funzionare ancora, nonostante l'età anziana ed è rimasta incinta. Certamente collaborando così col suo sorriso, col suo ridere, ha la grazia di Dio. Quanto bene fa il volto sorridente dei genitori che riescono a far fare al proprio piccolo il primo sorriso, il primo sorrisino. E poi, se sono dei buoni educatori, non smetteranno mai di sorridere ai loro figli e di farli sorridere alla vita e alle persone. Lo Spirito Santo, sul volto sorridente di Gesù, 
illumini e riscaldi sempre il nostro volto nella relazione con Dio e con il prossimo.